，老灰宝越长大，古宝的身影越强烈。姐妹俩不管玩什么东西，江爷爷都会跟一句：“以前福宝也爱玩。”这白月光的杀伤力，真是杀了爷爷一次又一次。姐妹俩正站在小亮台上，用全身感受着微风拂面的感觉。江爷爷突然来了一句：“这个地方是福宝姐姐的地方。”虽然瑞宝灰宝从来没有见过爷爷经常提起的这个姐姐，但在爷爷每天的暗示下，瑞宝灰宝心里已经对福宝姐姐有了一个完美的幻想。福宝姐姐一定是比自己可爱，比自己懂事儿，还比自己听话。第二天早上，宝家还没有出门，盛希姨母这里就开始了忙碌。两个园区各个角落都要摆放上竹子，竹子放置完，接着给爱宝一家把通道门打开。爱宝率先走出通道门，姐妹俩跟小保镖一样跟在爱宝屁股后面。今天的独木桥略有不稳，爱宝走行走时差一点爱宝摔下去。而姐妹俩这里则是各自有各自的想法。瑞宝坐在了小木桩上，慧宝这里给自己妈妈刚才走过的独木桥，把妈妈的标记擦掉了，打上了自己的标记。姐妹俩古灵精怪的心思越来越多了。一会儿，姐妹俩来到室外，瑞宝好奇水洞里面是不是藏着一个大叔，每天按时给自己放水。灰宝这里则被妈妈这强大的气场吓得从屋上滚了下去。江爷爷赶紧解释，这不能怪爱宝，这是灰宝自己的原因，立马给爱宝证明。晚上姐妹俩抢着跟妈妈吃小零食的样子，又让江爷爷想起了福宝。因为以前福宝也喜欢跟爱宝抢小零食，就连姿势都一模一样。虽然福宝不在园区了，但园区处处都留有福宝的身影。玉宝这里产青团还是那么有规律，就算自己跑去了室外的通道门口，但感觉到青团要来了，还是会等跑进草丛里后再抢青团。今天江爷爷在中国参加粉丝见面会，刘老送头，自己在家带娃。很多姨姨看到瑞宝和辉宝在韩国待得这么舒服，再加上很多杂乱的消息，乱传瑞宝、辉宝回国的时间。这次江爷爷在粉丝见面会上也正式对这个问题进行了回复。瑞宝跟辉宝俩明年真的会回去中国吗？哦。啊，내년은아니고요어사세이전에돌아가야되는데루이宝、辉宝은2023년에태어났었으니까27년도아마 1, 2월정도가되지않을까라고생각이됩니다근데규정은다똑같기때문에루이바오이바도결국은돌아가야될것같아요呃，瑞宝瑰宝是二零二三年出生的嘛，基本上规定上是四岁以前要返还，所以预计可能是二零二七年。同时，宋爷爷的粉丝们也没让宋爷爷失望，虽然宋爷爷没有去成中国，但中国的粉丝们一直在江爷爷面前。替我送爷爷，还让江爷爷给送爷爷打电话，真是太给送爷爷画面了。不过江爷爷婉拒了，因为觉得老宋头在韩国太忙了。江爷爷开玩笑道：“其实是怕老宋头抢了自己的海报，因为粉丝想让江爷爷帮忙收下送爷爷的海报。”江爷爷表示：“如果是自己的话还可以，老宋头的就算了，拿着还是。”老宋头这里等江爷爷回来后，肯定有小情绪。这两天就开始偷摸在瑞宝、辉宝耳旁说江爷爷坏话，例如江爷爷出去玩了，也不带咱仨，而且人家送咱们的小礼物，你江爷爷也不帮咱们收，等他回来，咱们一起对他生闷气。因为江爷爷走了，所以没法轮班了。老宋头这里什么事儿都亲力亲为，姐妹俩这里也没有为难老宋头。就比如昨晚下班时，姐妹俩也没有调皮，在老宋头给姐妹俩送来小零食之前。瑞宝这里就已经蹲在通道门口等着了。老宋头对姐妹俩想，不用着急，还可以在园区玩一会儿，顺便还给姐妹俩送来了小胡萝卜。但试问爱宝为什么没有？爱宝来到老宋头的门口，问老宋头要属于自己的那块胡萝卜。老宋头表示，爱宝的胡萝卜太大了，下班前吃不完了，所以只能让爱宝回家再吃。姐妹俩这里吃完胡萝卜后，乖巧的来到通道门口等着。等通道门打开后，灰宝立马跑回了家。瑞宝这里也没犹豫，紧跟在后面。上周经过江爷爷对乐宝、爱宝的血压体检演练，在这周里，爷爷配合兽医们，成功对爱宝和乐宝完成了他们的第一次体检。情况上和演练时一样，爱宝不管是面对奶爸还是兽医小哥哥，给自己放置血压检测工具，都是显得很平淡。看爱宝的眼神，坚定的眼神好像要瑞宝。在爱宝模拟体检时，江爷爷就夸过爱宝，而且自己还帮爷爷阻拦着瑞宝和灰宝。
。爱宝是完全信任奶爸的状态，而乐宝这里就显得没那么自然了。乐宝有种强撑着自己、硬着头皮接受的感觉，因为体检时绑带所带来的压力感，所以乐宝时不时的就会低着头，很不老实，生怕兽医是来谋害自己。双开门大熊猫也有着自己柔弱的一面。就像江爷爷给乐宝模拟体检时一样，看到圣西阿姨手里的血压检测绷带时，一直不放心，时不时的去查看，然后再看向奶爸，想问奶爸姨母手里的那是个什么东西，不会是来谋害自己的吧？始终放心不下。当奶爸接过姨母手里的血压绷带时，乐宝直接表示拒绝，就连小零食都不吃了，直到江爷爷给爱宝搬出来。哦，姨，要打一包，是奶宝，你看看吧。乐宝一听到爱宝，立马鼓起勇气，表示自己不能在爱宝面前丢人。乐宝此刻也是个为爱冲锋的战士，而之所以体检，则是因为爱宝和乐宝年纪大了，到了该养生的年纪了，而血压则是其中需要管理的项目之一。只不过乐宝这里跟爱宝比起来，胆儿太小了，明显还需要再慢慢适应。宝和灰宝彼此之间一定是有他们自己的交流方式。早上，瑞宝、灰宝都在独木桥上睡觉。这时，灰宝肚子传来了咕噜咕噜的声音，是灰宝的肚子提醒灰宝该起来吃点东西了。灰宝起身后，看到姐姐身前有一捧竹子，于是灰宝小心翼翼地走到姐姐身边。灰宝害怕打扰到姐姐睡觉，所以动作很轻，有点蹑手蹑脚的样子。这时的灰宝够不着竹子，没有去责怪姐姐，是因为她挡着，而是只怪自己的腿太短。明明就在眼前，自己却够不着。灰宝虽然在家小心，最后还是给瑞宝碰醒了。这氛围一下，给双方都整得有点不知所措。刚好这时竹子倾斜过来，灰宝咬下几片叶子，赶紧走去了另一边。瑞宝转过头，宠溺的看着自己的这傻妹妹。灰宝吃完这几片竹叶后，倒头继续睡去了。而在灰宝睡后，瑞宝醒了，瑞宝拿出一根竹子，想着递给灰宝。姨姨们不知道姐妹俩是怎么沟通交流的。但姨姨们能看懂瑞宝和灰宝彼此的小动作和小心思。一会儿姐妹俩醒来，姨母给姐妹俩送来了小零食和竹子，灰宝也就在圣西阿姨这里能够如此的听话，可以被其随便摆弄。喂完小零食，再给灰宝搂进怀里，检查一下小牙齿。灰宝今天又可爱到犯规了。宋光君早上怕不是拉了坨大的，这体重怎么从四十千克直接干到三十七千克了？这怎么还减上肥了？是因为去室外因为太胖？爬不到小树上而郁闷了吗？还是因为太胖，上不去小床，被姨母忍不住笑出了声的原因？这怎么还管理上身材了？这让爷爷看了又要心疼了。灰宝爬不上小树，爷爷看到后的第一反应不是直接笑出声，而是不断鼓励灰宝，还试图替灰宝寻找方法，让灰宝不要灰心，下次再试。哦，그래방법을찾았어거기도방법을찾은것같아그렇지옆에나무를이용하는거야아이못올라가겠어호이잘했어아내일은올라갈수있을거야아내일은올라갈수있어이제대나무많이먹어야돼이제而老宋头看到了，则开始研究，是不是因为这个小亮台摆放的位置不行，是不是还可以改进一下小亮台？从不会去说灰宝体重的事儿。虽然灰宝听不懂胖是什么意思，但爷爷们却怕灰宝听到心里去。而灰宝这里体重突然的下滑，让爷爷们也很迷惑，甚至有些心疼。姨姨们反安慰饲养员。猜想这一定是灰宝早上趁测量体重前拉了坨大的，给爷爷和姨母开了个玩笑。不过今天姨姨去看瑞宝、灰宝时，这姐妹俩体型对比，果真看不出谁大谁小来了。灰宝这四斤青团可真管事儿。乐宝这两天看到自己孩子园区那里添加了好几个新家具，又看了看自己这个木架，一下就没有当初对木架的热情了。对木架没有热情后，乐宝这两天回家都变得积极了，都不用奶爸喊了。乐宝的小耳朵一立起来。就知道是奶爸给自己的通道门打开了。而自从瑞宝、灰宝这里多了这三个丰容后，都忘记室外园区的事情了。每天单在室内玩玩就累够呛了，就该回家去吃盆盆奶补充体力了。今天瑞宝、灰宝的生活就是这般。饿了有姨母将竹子递到嘴边，无聊了有妈妈陪着。这小躺椅就是要抢着坐才有意思，而且也没人说当妈妈的不能坐。爱宝直接给瑞宝挤开，强行霸占瑞宝的小躺椅。姐妹俩这两天因为玩具太多，玩得太嗨了，一心只想着玩，都忘记吃饭了，体重都明显下滑了。之前灰宝体重都突破八十斤了，现在又掉下来了，每天就靠回家喝的那顿盆盆奶来维持。今天先想要回家的是瑞宝，瑞宝此时站在高高的树杈上，看着姐姐的一举一动，瑞宝不断的拍打着爷爷的房门，让爷爷快快开门。虽然瑞宝每天看起来无忧无虑的。但是他也有每天自己要思考的事情，现在这就是一件
着急回家喝盆盆奶。这给瑞宝急得直接单膝下跪。看瑞宝这站姿，再往下发展，都可以直立行走了。瑞宝喊了好一会儿，可算给通道门喊开了。喊开通道门后，瑞宝毫不犹豫地走回了家。此时，在小树上的灰宝还在思考着具体回家的事情，同时还有爱宝。爱宝正趴在小木床的扶手上。今天爱宝没去室外。爱宝看着室外的通道门，还在想着去往室外的通道门。是